Hello guys, so welcome back to our channel. So for today's video, gagawin natin is makikipagkwentuhan lang ako sa inyo. I'll be sharing with you the reason behind why I became a content creator or a YouTuber. And isi-share ko din sa inyo yung mga strategy ko kung pa paano ako na monetize. So monetize means kumikita na yung mga videos ko sa YouTube. So kung interesado ka sa buhay ko, yung dahilan ko bakit ako naging YouTuber, para sa iyo itong video to. At kung ikaw din naman ay magbabalak maging YouTuber, ay para din sa iyo to. Ayan, well, ano ba yung dahilan ko bakit ako naging YouTuber? Actually, when I was in second year high school, may project kami nun eh. May project kami nun kung saan uh, i-film namin yung ginagawa namin sa bahay. Then, isasabit namin yun sa teacher namin. So, ayan, nag-film ako nun. Uh, ginawa ko yung best ko. Then, nung pasahan na ng project, kasi project yun, uh, na, wait, ano, nagka-virus yung US. So, nagka-virus at nawala yung mga, ay nawala yung mga videos ko. So, ayan, yun yung dahilan ng actually kung bakit din uh, naging mababa ako sa subject na yun dahil na hindi ako nakapag-submit ng, ng project. So, yun ay naisipan ko na, why not isave ko yung mga videos ko through internet. Yun na nga, doon na kumapa, doon na kumasok yung YouTube. Kasi may doon na papanood ng mga YouTubers natin. So, di ba kahit mawala man yung mga videos mo sa file as long as na-upload mo to sa YouTube, eh yung memories mo ay nandun pa din. So yun actually yung dahilan kung bakit ako, bakit ko naisipan mag-YouTube o mag-vlog, sinasabi nga nila. So, ayan, actually kaka-start ko din mag-vlog last September 28, 2019, yun actually yung first video ko. And, wala. Parang, ang sayo lang kasi after all the film ko yung dream ko na maging, ah, mag-share ng life ko sa iba through YouTube. So, ayun guys, tapak. Pwede ka sa yung kumita sa YouTube once na na-monetize yung channel mo. Magraran ng ads. Ayan. But, syempre, may other requirements uh, bago mo, bago ma-monetize yung channel mo. So, unang una dapat is meron kang 1K subscribers which meron na ako nun. At dapat makumplan mo yung 4,000 watch hours. Silang hindi naman artista or famous sa social media. Napakahirap para sa akin i-achieve yung goals na yan. So actually, last May, nakareceive ako ng email from YouTube na sinasabi na pwede na akong mag-apply for monetization. So, ayun, napakasaya lang kasi I did not expect na ahantong ako sa ganitong kalagayan na anytime pwedeng kumita yung channel ko. Yung mga videos na ina-upload ko eh for entertainment lang naman yun and for somehow inspire others, di ba? So, in-apply ko siya. In-apply ko siya noong May 5 ata, ng gabi. Then, after one day, nakareceive ulit ako ng email na sinasabi na na-monetize. So, yung YouTube channel ko is na-accept siya as one of their partners, YouTube partner. So, ayun, napakasaya lang kasi, di ba? Yung goal ko lang naman in the first place is, yun nga, isave yung memories ko through internet. Hindi ko alam na pwede pala siyang pagkakitaan. Na pwede kang kumita sa YouTube. So, ayun, di ba? Since nasa quarantine tayo, um, sinamantala ko na yung pagkakataon na mag-film mag ng mga videos videos. So, ayan. Ang saya lang kumikita ng mga videos ko ngayon at itulutulong ko din naman sa mga subscribers ko. Kaya nga nagpaparapal tayo madalas para din naman ibahagi yung mga blessings na dumating sa atin unexpectedly. So ayun yung dahilan kung bakit ako nag-decide nag na maging YouTuber. Ngayon naman, isishare ko sa inyo yung mga ginawa kong paraan, mga strategy kung paano ko na-achieve yung requirements ni YouTube. So again, bago ka kasi ma-accept sa YouTube as one of their uh, content creator, kailangan mo mo nang i-achieve yung 1,000 subscribers which is meron ako nun at 4,000 watch hours. So, ayan. Unang-una, ito ay para sa mga small YouTubers or sa mga nagbabalak mag-YouTube. So, unang-una dapat is utilize natin yung 
social media sa account so hindi naman lingit sa ating kaalaman na lahat ng hindi naman sa lahat siguro mga 95% ng mga tao eh gumagamit na ng Facebook matanda man yan, bata man yan, middle age or kahit ano pa man yan gumagamit na sila ng Facebook so why Facebook? so ba diba kasi once na meron tayong in-upload sa YouTube ng video, pwede rin natin siyang i-upload sa Facebook. Hindi naman siya magmamatter eh. Kasi, once na kinik nila yung video na pinost mo sa YouTube, as sa uh, Facebook, account din yon as view sa YouTube. So, bakit? Ilan ba yung friends, friends mo sa Facebook? 3,000 or... Sabihin na natin 3,000. So, imposible naman na walang manood doon kahit isa man lang. ba So, ayun, yun yung ginamit, yun yung first strategy ko na ginawa. Pinopost ko sa Facebook yung mga videos ko sa YouTube. At, pinipm ko din yung mga kakilala ko sa Facebook, mga former classmate ko, mga former workmate, classmate, friends, lahat pinipm ko. At, yun, tinasabi ko kung pwede silang mag-subscribe or kahit i-view man yung video. So, ayun, masaya naman ako yung iba. Uh, sinisubscribe nila, pinapanood yung iba, dead ma lang, and okay lang. Kasi diba, at least wala, wala namang mawawala ka sa'yo, diba? Itry mo lang, wala namang mawawala. At, syempre, yung YouTube ay isang system din siya. Uh, in short, isa siyang algorithm. So, which means dapat kung ano yung magiging title mo is nasabi mo siya sa video mo, sa tags mo, sa description, at sa text mo. So, ayan. Actually, bakit mo kailangan i-correlate yung tags, thumbnail, text, title sa bawat isa? Isa lang guys. Ito kasi ay malaking posibilidad na i-recommend yung video mo. Actually, ganun yung nangyari sa isang video ko na recommend siya ni YouTube. Kaya humakot siya ng 48 views, 48,000 views. At isa siya sa malaking dahilan kung bakit yun na-achieve yung 4,000 watch hours. So, again, dapat correlated yung thumbnail. Thumbnail is yung parang picture na makikita mo sa sa video mo, before they can watch your video, yun mo na makikita nila. Title, text, at yung tags. So, dapat make sure dapat correlated yun. Dapat kung ano yung title mo, ilagay mo rin sa description, ilagay mo rin sa tags para, ayun, pwede siya, uh, magiging siyang algorithm in a way na ayun nga, di ba, correlated sila sa bawat isa. At, yun, dapat din yung tablet mo is I cut siya. Kasi nga, ba sabi ko nga, bago nila mapanood yung video mo, una nila makikita is yung thumbnail. Yung picture. So, parang ganito. Ayan. So, ayan. Parang ganito siya. Then, pangatlo, pangatlong tips is regular upload. So, as I have mentioned, yung YouTube is system din yan. Algorithm siya. So, if na-notice ka niya na hindi nag upload regularly, then, Siyempre, di ba, uh, hindi niya i-re-recommend yung channel mo sa mga viewers. So, siguro pwede na yung two times a week or pwede ng one time a week para hindi siya matag as inactive. So, ayan. So, yun, yun, yun yung pangatlong, pangatlong tip. At sa mga small YouTuber din dyan, i-advise ko din na make sure dapat yung videos nyo is 10 minutes above para naman pag na-monetize na yung channel nyo, eh makakapag-place kayo ng mga ads sa mga time duration na gusto nyo. Kasi pag 10 minutes above, may uh, option ka para ilagay kung saan yung mga ads, kung saan, kung saan mo ilagay yung mga ads. At kung 10 minutes up below yung video mo, eh, isang ad lang yan. At system generated pa. So, ayun lang. So, I hope uh, in some way, may natutunan kayo sa video ng to. Uh, trust me, if you do all this thing na sinabi ko sa inyo, eh, 
for sure ma-achieve niyo din yung requirements ni YouTube. Mahirap sa simula kasi nga di ba hindi naman tayo artist, hindi tayo famous. But, pero kung naniwala ka sa sarili mo na kaya mo na ma-achieve mo din yan, then makakaya mo. Di ba, nakaya ko nga, kayo pa. So, yan lang huwag lang mawala sa focus. Yung determination mo dapat lagi on fire. At yan lang. Praying din na may mag-trending. Ganon. Basta, di ba, huwag ka lang. Dapat hindi mawala yung drive mo na i-achieve yung gusto mo i-achieve. Hindi lang sa pagiging YouTuber kung hindi rin sa par mo sa buhay. So, dream high. Aim high. Then, yan. Ilagyan mo ng effort at determination. I guarantee you, ma-achieve mo lahat ng mga ambitions mo sa buhay. So, yun lang yun lang yung isi-share ko today. So, again, it has been Russell at maraming maraming salamat sa pakikinig, pakikisama sa akin for today's vlog. King, kung nagustuhan mo yung video yung to, please do a thumbs up, comment down below, and i-share mo na yun yung video yung to para masaya. So, ayan, maraming maraming salamat, and have a good one. Bye!